Oh yes, hello, this is John Orcelia and I was requested to discuss um, the art of acting. And as we can see, uh, and we all know, uh, there are two uh, different forms of the arts, uh, performing arts and non-performing arts. Dun sa mga hindi uh, performing arts, ito yung uh, visual arts like uh, uh, painting, uh, photography, uh, sculpting, and uh, cinema is actually kasama na sa uh, non-performing arts. Pero sabi nila, this is the highest form of the arts because lahat ng mga uh, klase ng arts nandito, ang music, ang visuals, pinagsama-sama, and then ang performing arts, which is acting. And actually, yun ang susunod kong discuss ang performing arts, yung acting, dancing, and music. Music kasama rin yung performance na pagkanta. Uh, merong bagong uh, tinatawag na performance art ang isang artista or isang uh, artist kung saan uh, nagpe-paint siya, nagko-conceptualize siya ng isang idea uh, sa harap ng maraming tao. Like nagpe-painting siya siguro or nag-sculpt uh, siya sa harap ng audience or gumagawa siya ng mga concept sa isang area o isang action na nagsisignify ng, ng art at the same time uh, nag- uh, o provide ng curiosity sa tao. So, iyon ay tinatawag nating performance arts. Uh, so, mag-zero in tayo ngayon sa acting. But then again, uh, to generalize uh, the arts, no? uh, nag-uumpisa ang, ang uh, sining sa isang taong nag-create. So, that's why uh, artists are called co-creators kasi nag-create tayo. When um, we... Uh, make uh, a concept or uh, an idea uh, when we create a series of movements and that's dance or a story uh, which you need to perform as an actor lahat ito ay ginagawa ng isang artist sa pamamagitan ng dalawang bagay unang una Uh, nagiging creative tayo na nakakapag-create tayo bilang artist sa pamamagitan ng imagination and visualization. Kahit sa acting, meron tayong tinatawag na visualization. Pero sa lahat ng form of arts, ginagamit natin ang ating imagination. At sa mga workshops, yon ay uh, ating ine-enhance o dinedevelop sa pamamagitan ng mga different uh, group dynamics. So, obvious naman na uh, pag sa visual arts, ang painting at saka ang sculpting ay kailangan mong mag-visualize o mag-imagine ng isang konsepto. Ang kaibahan lang ng non-performing arts, pwede mong i-paint, i-drawing o ililo kang isang konsepto o isang damdamin. Halimbawa, damdamin ng fear, uh, concept ng uh, famine or uh, success. Yan. So, pinapaint natin yan, inasculpt natin yan. Sa dancing, ginagawa rin natin yun. So, through our imagination, we visualize it through our performance or using our body. Sa actor naman, ginagamit natin ang ating body and then yung mga elements ng ating uh, uh, instrument. No? As an actor, yung ating boses, yung emotion. And uh, yun sa pamamagitan natin gestures. Ang acting kung tutuusin, yung tinatawag nating facial expression or yung tinatawag nating uh, enunciation o yung body language yan ay natural lamang na lumalabas pag tayo ay umaarte or pag tayo ay nagpa-perform uh, hindi ito kailangang uh, i-workshop in detail actually meron tayong mga group dynamics mas magagawa natin to sa pamamagitan ng exercises at saka ng mga activities kaysa sa i-discuss mo lamang. Pero uh, since uh, limited yung ating uh, access ngayon sa, sa ganyang situation dahil mag-discuss lang ako, ang gusto kong sabihin is that acting is coming from within. No? And yung facial expression, naging resulta lang ito noong nangyayari sa isang artista. Ang uh, body language yung uh, akmang body language ay nangyayari din lamang kung parami sa isang objective or sa isang intention o tungkol sa isang uh, uh, motivation ng isang artista. 
ganun din ang uh, uh, enunciation. Well, in fact, ang enunciation naman ginagamit mo yan at uh, we know workshop mo yan, hindi lamang para sa acting, kahit naman na uh, sa public speaking or kahit sa uh, marketing, uh, sa pag-convince ng tao, uh, we know workshop mo rin yan o pinag-aaralan mo rin yan. Kaya kumbaga, hindi ito isang special na na workshop para sa actors. Naturally, dapat lumabas yan. And uh, habang nagkakaroon kayo ng workshop, uh, nagkakaroon ng uh, evaluation or assessment ang ng assessment ang uh, co-actors mo, ang uh, director, ang writer, lalo na nung panahon ni, uh, ni Shakespeare. Uh, at nag evaluate kung tama ba yung acting doon sa konsepto ng isang pagtatanghal. Ngayon, paano nag ang isang acting? Paano nag ang kanyang expression? Paano nag ang kanyang body language? At... Uh, yung kanyang pagsasalita o paraan ng pagsasalita ito ay nangyayari lamang pag nag-aral na tayo ng characterization ang unang pinaka importante sa akin kagaya ng sinabi ko ay it is coming from within paano mo i-express ang isang emosyon ang lungkot, ang saya, ang takot ang uh, paghihinagpis ang uh, pag-aalala uh, ang uh, jealousy ang uh, uh, inggit so ito ay kailangan malinaw sa isang artista kung kailan niya ilalagay at kailan niya gagamitin sa isang klase ng kwento at sa isang klase ng sequence or sa isang klase ng sitwasyon o, o eksena. Uh, nababalidate mo lamang yan pag nag-workshop ka na. Uh, hindi siya simpleng basta maiho kwento kasi ang source natin ng iba't ibang klase ng emosyon ay galing sa yung sariling karanasan bilang isang tao. Kaya nga mayroon tayong sinasabi sa acting na no acting please. Kasi once na hindi totoo ang iyong emosyon at iyong damdamin at hindi akma sa isang sitwasyon, yun ay tinatawag nating bad acting. Okay. Uh, mayroon tayong mga teknik no, para lumabas ang iba't ibang klase ng intensyon para sa isang uh, eksena. At doon siguro tayo magkukwentuhan. Uh, kasi yung uh, mga facial expression, yung, um, yung, yung tatlong konsept ng hinihingi ninyo, yun ay mababalidate lamang sa pamamagitan ng workshop at hindi ng diskusyon. Okay. So, bibigyan ko na lang kayo siguro ng mga tips. Unang-una, ang madalas kong gamitin bilang isang artista ay yung tinatawag nating um, magic if. No? Uh, tandaan ninyo yung magic if, uh, uh, the magic stone, pareho lang yan. Magic if is, ilalagay mo ang sarili mo sa isang sitwasyon. What if? Uh, what if nagugunaw ngayon ang mundo at ako ay nandito sa aking opisina? So, sa pamagitan ng, imagina- ng imagination mo, you have to create. No? Kung, at sa pamagitan ng iyong imagination at visualization, kung ano nangyayari sa paligid mo, uh, naturally susunod yung iyong katawan at uh, mag sasalita ka ng mga bagay na akma doon sa sitwasyon. Unless mayroong script, yun ang susundan mo. Pero dapat nakaakma doon sa dialog ng script ang eksaktong emosyon na kailangan mo sa sitwasyon yon. Magic if. Uh, ang uh, magic stone or hidden stone or sometimes uh, gun or kung ano man, uh, habang nagmamonolog ka or habang uh, sasabi ka ng isang monolog halimbawa, ang monolog ay tungkol sa pagiging uh, confident no? ang karakter mo ay isang confident na tao paano ka ba magiging confident? so siguro uh, i-imagine mo may hawak na hawak kang bato no? habang nagsasalita ka at yung batong yun ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan para masabi mo ang lahat ng gusto mong sabihin at para maramdaman ng lahat ng tao sa harap mo na ikaw ang pinakamalakas at pinakamatalinong tao sa mundo ayan yun yung mga, mga uh, maliliit na teknik. Meron tayong tinatawag na inner monologue. Yung inner monologue, ginagamit mo yan kung halimbawa merong eksena na uh, kailangan mong magpaalam sa isang mahal na mahal mo sa buhay. Sa isa ang ka-eksena mo, hindi mo naman talaga mahal sa buhay ko actor mo siya. So, kailangan mong 
magpaalam doon sa mahal mo sa buhay, sa totoong buhay, pero ang kaharap mo yung co-actor mo. So, yun nga, kung may script yan, kung may dialogue yan, ipapasok mo doon sa dialogue yung tinatawag nating inner monologue. So, at doon, hindi naman na makikita yun ng audience or ng tao or ng camera kung saan mo kinukuha, kung saan nanggagaling yung emosyon ng pagsasabi mo ng goodbye. So, yun yung tinatawag nating inner monologue. Mayroon tinatawag tayong endowment. Ang endowment is, halimbawa, yung kaharap mo ay gusto mong i-express uh, yung pagmamahal bilang isang karakter sa isang eksena. Eh, hindi mo naman talaga mahal yung kaharap mo. In fact, nahihiya ka sa kanya kasi ako actor mo siya. Uh, hindi naman talaga siya girlfriend mo or boyfriend mo. Pero dahil aktor ka at kailangan mong gawin ang eksena, so gagawin mo yung eksena kahit yun ang nararamdaman mo. So, ang isang artista, lahat ng nararamdaman mo na emosyon na pumapasok sa'yo, tinatanggap mo lang yan. Uh, para kang isang blankong uh, obra. Uh, sa kang, isa yun sa preparasyon ng isang artista. Kailangan maging blanko ka na isang uh, obra maestra. At doon mo ipapasok sa blankong obra lahat ng mga requirement mo sa isang eksena. Tulad nga sinasabi ko yung endowment. Pag tingin mo dun sa co-actor mo, at nakita mo yung kanyang pisngi ay kamukhang kamukha ng totoong mahal mo sa buhay ng girlfriend mo boyfriend mo pwede kang mag zero in sa pisngi yon hanggang sa maramdaman mo yung pagmamahal mo doon sa co-actor mo and then uh, gagawin mo na yung eksena na doon ka nagko-concentrate sa isang bahagi ng kanyang katawan na kamukha ng totoong mahal mo sa buhay uh, pwede mong palit-palitan yun halimbawa isang taong galit na galit ka isang taong ingit na ingit ka isang taong uh, uh, takot na takot ka so pwede mo rin gamitan yung tinatawag natin yung endowment ang isa sa uh, madalas din gamitin ng ibang artista ay yung uh, tinatawag na uh, sense memorization or sense memory uh, ang sense memory ay uh, mayroong kaparehong eksena doon sa sarili mong buhay may gagawin kang eksena no? na naranasan mo na sa buhay mo ang sense memorization ay aalalahanin mo lahat ng nararamdaman mo noong panahon na yon halimbawa ang eksena ay namatayan ka ng uh, mahal sa buhay at nangyari na sa'yo yun imagine mo yung eksaktong damdamin na yun anong naaamoy mo so kailangan ma-enhance yung limang yung five senses mo bilang isang artista uh, kailangan uh, ma memorya mo or ma-recall ng yung five senses kung anong nakikita mo noon nung panahon na yun kung anong nararamdaman mo kung anong nalalasahan mo kung anong naaamoy mo ng mga panahon na yun and then lalabas yun kasi yung body natin Uh, natatandaan niya yon and then lalabas yung damdamin na kailangan mo dun sa particular na eksena at yun yung sense memorization yan ay madalas na isa sa mga teknik na ginagamit noon ni Stanislavski yung tinatawag natin uh, siya yung pinaka-father ng, ng dramatic arts uh, hanggang sa naging actually naging teacher ko rin si uh, Eric Morris na actually in-elaborate lang naman niya yung uh, konsepto ni Stanislavski ng, ng acting. Maraming 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 pang konsepto na pwede mong gamitin na, na technique para sa isang uh, eksena bilang isang artista. Pero itong sasabihin ko sa inyo, may dalawang klase rin ng artista 